Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Güzel Bayramlar Zeynep Oral 16 Haziran 2024 Pazar Son günlerde dilime Athena'nın bir şarkısı dolandı. Bir türlü beni terk etmiyor. Adı Dön Baba Dön. Bir zamanlar çok ünlüydü. Ortalıkta dönek falan yok da nereden takıldım hiçbir fikrim yok. İşte karşında, ne deseler boşuna, anlaması zor, çok zor olsa da, kolaydan lokma olma. Vurduk en dibe, söyle şimdi nereye, yol almalısın, ufak ufak yerine, sıyrıl da gel buraya. Dön baba, dön baba dönelim ahahaha. Nedeni yok, sebebi yok sorma, yaklaş yanıma, bir çift sözüm var sana, başı sonu bir, geçmişine baksana. Yalan söyleme bana, dön baba, dön baba dönelim ahaha. Nakarat bölümlerini, tekrarları kestim. Yazıya baştan başlayalım. Bugün pazar, bugün bayram. Canım güzel şeyler yazmak istiyor. Mesela büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösteriniz. Mesela bugün bir ağaca, bir hayvana, bir çocuğa sarılınız. Mesela bugün en az bir kişiye seni seviyorum deyiniz. İşte böyle cümleler kurmak istiyorum. Ama gelin görün ki, gelin görün ki az kaldı hepimiz. Tüm meslektaşlar elbet biat edenler, yandaş olan gazeteciler hariç az kaldı casus olacaktık. Casus yani Frankçesi ajan. Mit lügatinde bu ikisi eş anlamlı. Ne zamandır tartışma sürüyor. Yargı paketine etki ajanlığı diye bir madde konacaktı. Yani Türkiye'de her gün en az bir kadın öldürülüyor gazetede. Ya da sosyal medyada bu gerçeği dillendirmek diyen ajan casus yerine koyulacaktı. Türkiye aleyhine propaganda sayılacaktı. Sonra ayıkla pirincin taşını ya da dilediğini at hapse. Neyse öyle büyük bir tepki oldu ki o madde yargı paketinden çıkarıldı. Bugün bayram ya. Demek isterdim ki üzülmeyin Türkiye devrim ilkelerinden asla vazgeçmeyecek. Bakın Türkiye'de gençlerin geleceğini, ülkenin geleceğini çalacak olan, eğitimi ortaçağ karanlığına teslim edecek olan, daha da dinselleştirecek, akıl ve mantıktan koparıp inanç dünyasına mal edecek olan, ucube marif modelinden de vazgeçiliyor. Müfredatı geri çekim platformu, Danıştay'a suç duyurusunda bulundu, zaten hükümet de yanlışını anladı ve yanlıştan geri dönme kararı aldı. Demek isterdim ki mezun olacak çocuklarımıza, elbisenin dekoltesi yüzünden travma yaşatan Kocaeli Gebze'de Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Korkmaz derhal görevinden alındı. Siz hiç endişe etmeyin Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, elbet öğrencilerin ve ailelerinin yanında durdu, gençlerin giyim hakkını savundu. Yok canım bu rezilliğin sorumlusu olarak basını medyayı göstermedi. Bugün bayram ama bugün aynı zamanda 16 Haziran. Türkiye Cumhuriyet tarihinde en büyük işçi direnişine tanık olduğumuz gün. Demirel hükümetinin diski yok etmek için çıkardığı yasaya karşı direniş. Emeğin sermayeye karşı direnişi. İstanbul'da başlayıp Türkiye'nin birçok yerine yayılan o büyük yürüyüşte beni en çok etkileyen, işçilere, sanatçılardan, yazarlardan, ressamlardan, tiyatro ve sinema oyuncularından, Tüm aydınlardan gelen destekti. En ön saflarda yürüyen Tarık Akan'ı, diskin tüm afişlerini hazırlayan Orhan Taylan'ı nasıl unutabilirim? Şiirleriyle Genco Erkal'ı, müziğiyle Rahmi Saltuk ve Timur Selçuk'u, çizimleriyle Sadık Kara Mustafa'yı nasıl unutabilirim? Ne acı ki 1970'ten yarım yüzyıl sonrasında, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, İTUC 2024 raporunda, Türkiye, işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Buyurun iftarla sunulur. İşçiler için en kötü 10 ülke. Bangladeş, Belarus, Ekvador, Esvatini, Filipinler, Guatemala, Mısır, Myanmar, Tunus ve Türkiye'dir. Meğer benim okurlarım ne çok severmiş Joan Baez'i. İlk şiir kitabı haberim üzerine mektup yağmuruna tutuldum. Sorular sorular. Tek tek yanıt veremedim. Toplu yanıt veriyorum. Perşembe yazımdan sonra, Türkiye'den çeşitli yayın evleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayın evini aramaya başlamış bile. Yani merak etmeyin. Kitabın Türkçe'ye çevrilip yayımlanması elbet gündemde. Hemen orijinalini okumak isteyenler Amazon'a başvurabilir. Joan Baez'in adresini isteyen çok ama paylaşmam imkansız. Resmi web sitesine tüm yazılanları dikkatle okuyor. Duygularınızı oradan paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi, güzel, kazasız, belasız bayramlar. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.